നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ പത്മകുമാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറെ ആദരവോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രഫുല ചന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താമസം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എവിടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അരുവിക്കരയാണ് എന്റെ ക്ലിനിക്ക് ക്ലിനിക്ക് വീട് പെരുവക്കട പെരുവക്കട തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ പ്രഫുല്ല ചന്ദ്രൻ അരുവിക്കര ക്ലിനിക്ക് ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈഫ് ഇപ്പം കാനഡയിലാണ് കാനഡയിൽ നമ്മൾ കാനഡയിലായിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മോനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വൈഫ് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം കാനഡയിൽ ഇപ്പൊ പോയിരിക്കുകയാണ് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തനിച്ചാണ് മൂത്തൊരു മോനുണ്ട് അവന് ഡൽഹിയിൽ ജോലിയായിരുന്നു അവനിപ്പോ പോയിട്ട് വൺ മന്ത് ആയി പ്രൊബേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാനഡയിലോട്ട് പോയി താമസം പെരുവക്കട അതെ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ കാനഡയിലായിരുന്നപ്പോഴേക്കും ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു മെയ്ഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പർ ഉണ്ട് വീട്ടില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ നല്ല അഭിനയാണ് എക്സലന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മൊട്ട പോലീസിന് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തുടക്കത്തിലെ വിനോദശാല എന്നൊരു സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ അഭിനയം പഠിച്ചു വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എക്സലന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രഫുലിന് അഭിനയ മോഹമുണ്ടോ എനിക്ക് മോഹമോ ഇല്ലാതെ ഇല്ല സർ നമുക്ക് എന്തൊരു വേഷം കൊടുക്കാം ഒരു വില്ലൻ വേഷം കൊടുത്താലോ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ എനിക്ക് എനിക്ക് കോമഡി ചെയ്താലല്ലേ പറ്റൂ അതെ അതെ അല്ല കോമഡിയാ അല്ല കോമഡി ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ല നമുക്ക് ഇത് ഇത് പോലീസാണ് ഇത് വില്ലനായത് കണ്ടപ്പോഴും ഒരു ബാക്കിൽ ഒരു പോണിയിട്ട് എന്ന് കാണിച്ചത് അതെ ആ ആ കണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഓം പുരി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓം പുരി ഒരു ചെറിയ ചായ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ചായ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഓം പുരിയുടെ ഒരു നല്ല ചായ ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടു വീക്സ് മുമ്പ് ഡബ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കൂ സാർ എന്ത് എന്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി അല്ല സീരിയലില് കുടുംബവിളക്കിന്റെ ഒരു വേറെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യിച്ചു നോക്കി നന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ പ്രഫുലേ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും അറിയില്ല അറിയാതെ പോയി ചെയ്തതാണ് ചെയ്തതാണ് അതെ അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഡെന്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു വെറൊരു ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് അല്ല ആഗ്രഹം നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറെ എന്നാലും ആഗ്രഹം അഭിനയമാണ് അഭിനയവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേ ഉണ്ട് സർ അച്ഛൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ വളരെ പെണ്ണ് നമ്മളൊക്കെ അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴെ തന്നെ ഡ്രാ മിണിത്തങ്ക അങ്ങനെയുള്ള നാടകത്തിലൊക്കെ നടനായിരുന്നു പുള്ളിയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉള്ളവരാണ് ഓൾറെഡി കർഷിക കോളേജിലൊക്കെ ജോലിയുള്ള കൊച്ചച്ചനക്കാരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്ലഡിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുള്ളിക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് റഫറൻസിന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാമല്ലോ സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജഗതി ശ്രീകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഡ്രിൽ മാർഷ് അലിയാറിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എ കണ്ണൂർ ബി മലപ്പുറം അതെയോ ഏതാണ് ഞാനൊന്ന് കറക്കി കുത്തട്ടെ സാർ അതിയുമ്മാട്ടോ കൈവക്കിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ആരാണ് അല്ല ഞാൻ പറയാന്നാണ് കൈവക്ക എന്റെ ചാൻസ് വേണമെന്നോ കൂത്തുപറമ്പ് സി കൂത്തുപറമ്പ് സാർ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ സിനിമ വളരെ അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് മുകേഷും ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുടാ ഞാൻ കൂട്ടട്ടെ കൂത്തുപറമ്പ് ഞാൻ പൂട്ടി എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഇതൊരു രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാം
നല്ലോണം പാട്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെ ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് പണ്ട് ചാൻസ് ചോദിച്ചു പോയപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ മറ്റേ പി ഡബ്ല്യു ഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ പാടിക്കോട്ടു സാറിന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും അതിമനോഹരമായ പാട്ടുകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് താളോട്ടം എന്നുള്ള സിനിമയില് ആ പാട്ട് സാറ് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട് ഏത് കൂട്ടിൽ നിന്ന് മേട്ടിൽ വന്ന പൈലിയല്ലേ അത് പക്ഷെ ട്രാക്ക് പാടി ഞാൻ ആണല്ലേ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മുരളി എന്നാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മുരളി എന്നുള്ള കീബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എ വി എം ആർ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഫുൾ ഓഫ് ഓർക്കസ്ട്ര ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു ആ വലിയ ഹാളിൽ നമ്മുടെ ന്യൂ തിയേറ്ററിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഹാളിൽ ഈ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ കീബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തരുന്നു എന്നിട്ട് ഫുൾ റിഹേഴ്സലാണ് എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ആ റിഹേഴ്സൽ ഞാൻ പാടി പാട്ട് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഞാൻ പാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദാസേട്ടം വന്ന് പാടി പക്ഷെ എൻ്റെ പാട്ട് മാഞ്ഞുപോയി പ്ലീസ് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടി നിന്നും മേറ്റിൽ വന്ന പൈങ്കിളിയല്ലേച്ചം കോരി നിൽത്തും പൂക്കണിയല്ലേ ആകാശം താഴുന്നു പുലർന്നു പുലർന്നു തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു ചുവന്ന് തൊടുത്ത മാനം നൂലെ കൂട്ടിൽ നിന്നും മേട്ടിൽ വന്ന പൈങ്കിളിയല്ലേ ഇതാണ് ഒരു ധൈര്യപൂർവ്വമുള്ള ഇതിനകത്ത് എന്നോട് വരുമ്പോ പറഞ്ഞു പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും പാടിയിട്ടുണ്ട് സാറ് പാടാൻ പറയാതെ എനിക്കറിയാം സോ സി കൂത്തുപറമ്പ് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഇത്രയൊന്നും പോരെ കണ്ടോ ചോദ്യം വിചിത്രം പ്രേംകുമാർ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയുടെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ പേര് ഇതിൽ എ അംബിക ബി കാർത്തിക സി അലങ്ക ഒരു നടിയാണ് കാർത്തിക അലങ്ക കാർത്തിക സർ അവിടെ അംബിക പുള്ളിയല്ലേ കെട്ടാതെ നീക്കുന്നേ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരും അല്ലേ കൊടുത്തേക്കല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ശരി എ അംബിക എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി പത്മകുമാറിന് അതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ സാർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ പുള്ളി നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കി ചിലപ്പോ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയും എന്താണ് പുള്ളിയുടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഒരു ക്ലോസ് കൊണ്ടെന്ന് അടിച്ചേപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനൊന്നും അല്ല ആള് ജാമ്പവാനാണ് എന്നാലും ആളിനെ കണ്ട ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഊരിലെ പഞ്ചം ആളിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്നാലും എന്താണ് കാര്യം എന്തെങ്കിലും അറിയോ അല്ല സാറേ ചിലര് ചിലരുടെ കാര്യങ്ങള് 
പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും ചിലർ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ചിലർ ഇത്രയും വർഷം അതേ കാര്യത്തിൽ ശ്രമിച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് തത്വങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാരണം കാര്യം പറ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഫുൾ ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ കല്യാണം കഴി കഴിയുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അല്ലേ പിന്നെ ഇനി വേണ്ടാന്ന് ചോദിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സുഖമായിട്ട് നടക്കാം ഞാൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം എവിടെ വേണേൽ പോകാം എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയല്ല സാറേ എല്ലാത്തിനും നേട്ടവും കോട്ടവും ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അസുഖം പറയണം പ്രഭു എന്താണ് കാര്യം ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യൂ സാർ അത് മേലേപ്പറമ്പിൽ ആൺവീട് പോലെ ഏറ്റവും ഇളയ ആൾ മാത്രമേ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതാണ് സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആ കാരണം ഒരു കാരണഭൂതനായിട്ട് മാറും ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ വീണ്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ ആവും എന്താണ് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടും പിന്നെ പതുക്കെ വരും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളതാണ് സാർ മറ്റേ മെറികോ റൗണ്ടാണോ സാർ അല്ല മറ്റേ വീലൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കയറി തുടങ്ങിയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടി അവസാനം ജയൻ്റ് വീല ജയൻ്റ് വീല് ആണോ സാർ നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ ഇട്ട് പട്ടാക്കുന്നില്ല ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ട്രെയിൻ എടുക്കും പതുക്കെ അല്ലേ പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടും പിന്നെ ശേഷം വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആവൂലേ ഓ എന്റെ പ്രഭുല ഈ പപ്പൻ എവിടം വരെ പോയി ചിക്കാഗോയിലൊക്കെ പോയെന്ന് തോന്നട്ടെ എനിക്ക് സോ എ അംബിക കാർത്തിക എല്ലായിരുന്നു ശരി അല്ലേ ഉത്തരം എ അംബിക ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് അത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏകാന്തതയുടെ അപാര തീരം എന്ന ഈ ഗാനം ഈ സിനിമയിൽ പാടുന്നത് ആരാണ് എ സിദ്ധി ബി മുകേഷ് സി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അതിനുശേഷം കാനഡയില് അതെ റേഡിയോ പ്രസന്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ റെഡ് എഫ് എം ഇല്ലേ ഓ അത് ശരി ആകാശവാണിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂസ് റീഡർ പിന്നെ വയലും വീടും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവ് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദൂരദർശനിലും കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡെന്റൽ ഇത് പഠിച്ചത് ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ പഠിച്ച ധാർവാട് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് അതെവിടാണ് പൂനക്കടുത്ത് പൂന ആ പൂനക്കടുത്ത് പഠിച്ചു കർണാടക കർണാടക എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓളായി ഡെന്റിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടാണ് പക്ഷേ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ഇല്ല കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടി തന്നെ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഐശ്വര്യ റായുടെ പല്ലുവലി ചെയ്തതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇല്ല എനിക്ക് ഐശ്വര്യ റായുടെ പല്ല് ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ആക്ട്രസിന്റെ ഫ്രണ്ട് സ്മൈൽ മുഴുവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാധുരി മാധുരി ദീക്ഷിത് മാഡത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് മൊത്തം ഡിസൈൻ ആണ് മൊത്തം പെട്ട ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ അത് നേരത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെയും കുറച്ച് പേരുണ്ട് ആരൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അല്ല മാധുരി ദീക്ഷിത്തെ പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ നിൽക്കട്ടെ അല്ല സാറെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് രജനി സാർ രജനി സാറിന്റെ പല്ല് കണ്ടറിയാം അത് ചെയ്തതാണെന്ന് ഡെന്റിസ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കാശ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സാർ പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടൂല അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഉള്ളിക്ക് എത്ര മില്യൺസ് വേണേൽ ചെലവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ പിടിക്കപ്പെടാതെ ഐശ്വര്യ അറിയത
So you are an artist. <laughs> thank you, thank you, sir. C. Jagadish Sri Kumar. Uttaram Sheriyan. Congratulations. Very good. That's it. 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 ഒരു വീഡിയോ കാണാം മഴമേഘങ്ങൾ കാത്തു കഴിയുന്ന വേഴാമ്പൽ ഒരു തുള്ളി ദാഹനീരിനായി എത്രമാത്രം കൊതിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം സ്വന്തം മകനെ കൺകുളിർക്ക കാണുവാനുള്ള അടക്കാനാവാത്ത അഭിവാഞ്ചയുമായി ആ പിതാമഹൻ രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ചതിവിന്റെയും ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയുടെയും ഉള്ളയായ മുഖം ആ പാവം പിതാവ് കണ്ടില്ല രംഗത്തിൽ മുകേഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പടം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടു അല്ല സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എല്ലാം നോക്കി എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നും എന്താണ് മലയാളം ക്ലാസ് എല്ലാം നോക്കി പണി പഠിച്ചു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി സിക്സ് എ ഈ വിദേശ രാജ്യം ജീവിതം അത്ര സുഖകരമല്ല എന്നാണ് പത്മകുമാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആ സർക്കിൾ ഹ്യൂമൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ വളരെ കുറയും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ പുള്ളി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ആൾ യു എസ് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾക്ക് എത്ര പേരിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടും ബട്ട് പുള്ളിക്കാരന് ആ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഹ്യൂമൺ ടച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും എങ്കിലും ബട്ട് മോണിറ്ററി വൈസ് പുള്ളിക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര വെരിറ്റി ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പക്ഷേ ഈ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എച്ച് ആർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ പി ആർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫ്രോഡ് ഫ്രണ്ട്സും വേറെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ആൾക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ഡൽ ഫീലിംഗ് ആ പ്രഫുലിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വേദനകൾ ഒതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് വേദനകളൊന്നും ഇല്ല സർ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വേദന ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുക വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചൊരു സ്വന്തം എനർജി തന്നെ കളഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല സിറ്റുവേഷൻസിന് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറയാൻ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചർ ആണ് ഒരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ അതെ എക്സലൻറ്റ് അതാണ് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട് സാർ ഇതല്ല കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്കൽ ജാക്സൺ പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രോ അല്ല അല്ല ഡാൻസ് ആ അത് കാണേണ്ടതാണ് ജാക്സൺ പപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ആരുമില്ല ഈവൻ ടുഡേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും ഫാൻസ് ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ജാക്സൺ പപ്പൻ അതെ എക്സലന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എക്സലന്റ് ഉത്തരം ശരിയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുക ഓക്കെ രാജമാണിക്യം രാജമാണിക്യം ഇതൊരൊറ്റ ചോദ്യം നോ ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് റെഡിയല്ലേ മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഹു ഇസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദിസ് മൂവി തുളസിദാസ് 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 കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാർ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് സാറിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ് പുള്ളി ബാംഗ്ലൂരിലാണ് പേര് റോബി ജെയിംസ് അപ്പോൾ അവന് ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ട് സാർ ദാസേട്ടൻ പാടിയ ഒരു പഴയ പാട്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഒന്ന് പാടാമോ സാർ അവർ ഏതാണ് അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ നിരക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പാടാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഒരു പട്ടം കൊടുത്തോട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ പപ്പണ്ണന് ജാക്സൺ പപ്പൻ ഒരു പുലിയാണ് സോ താങ്ക് യു 
അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം അന്നു നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പൂ വെള്ളം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം അന്ന് നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം അന്നു നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പൂ വെള്ളം അത്രേ ഉള്ളൂ പോലീസ് വേഷങ്ങളിലും മറ്റ് ഇതര വേഷങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോളിവുഡിലെ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ നടനുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപർണയുടെ ഇപ്പൊ ഒരു പരിപാടിക്ക് റെക്കോർഡിംഗിന് പോകുമ്പോ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ആരുടെ പാട്ടാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടുപേര് പാടിക്കും അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങള് ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വളരെ നോക്കിയിരുന്ന് പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചില ചിലപ്പോ ചില വാക്ക് ഇതായിട്ട് പിന്നെയും പോയി പാടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവാതിരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 